Las personas que bailan en TikTok y ganan dinero de publicar videos bailando son menos inteligentes, profesionales o tienen menos valor porque publicar videos bailando es algo sencillo. Esta es la humilde opinión de una persona que es orgullosamente latinoamericana cuyos padres son del rico norte del Perú y por tanto en muchas fiestas ha sentido la emoción de bailar. Pero quien tiene dos pies izquierdos y quien ha tenido la oportunidad de culminar su carrera profesional. Ok, les cuento que he visto muchos videos de varias personas en distintos rubros en donde desmerecen el trabajo de una persona que se dedica a redes sociales haciendo bailes. Les voy a ser sincera, me parece que esta comparativa es casi igual a la que hacían los padres de nuestros padres con respecto a la profesión de actuación o incluso cuando hacían ese menosprecio para las personas que querían dedicarse a la psicología o al marketing y que incluso ponían toda la presión para que una persona estudie ya sea medicina o alguna carrera que tenga que ver con el rubro de administración de negocio. En ese entonces a mí me parecía súper arcaico pensar que una persona era más o era menos por su profesión porque en ese entonces ponían la valía de una persona en cuanto ganaba. Me permito hacer esta comparación porque siento que esta comparación entre los actores, esta profesión que antes se disminuía, es casi similar a lo que están haciendo ahora con los influencers. Incluso he visto un video de una actriz que usa esta misma analogía para disminuir a los tiktokers que bailan. Y posiblemente la mayoría de personas quienes estén viendo este video no compartan la siguiente opinión. Creo que la valía de una persona no depende de qué profesión esté ejerciendo, ni mucho menos de cuánto esté ganando, o en qué lugar lo esté haciendo, o con quién lo esté haciendo. Creo que por el contrario, mientras que una persona esté ejerciendo algún trabajo que sea ético y que no perjudique a nadie más, está súper bien. Cada trabajo tiene su dificultad. Y porque una persona esté realizando un trabajo que no tiene nada que ver con tu sacrificio o tu rubro, la vuelve menos persona que tú. Entonces, mi opinión es que dejemos de criticar a las demás personas por las funciones que realizan y que por el contrario, hagamos algo productivo como, por ejemplo, compartir conocimiento, que eso a la larga como sociedad sí nos vale. Me gustaría saber de todas maneras ustedes qué opinan. Déjenmelo en los comentarios y así posiblemente haga una parte 2.